அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி நண்பர்களே உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய கம்ப்ளீட்டான அனலைசிங்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை தாண்டி முக்கியமாக வந்து வர வாரங்களில் இன்னி இந்த வர வாரங்களில் நம்ம என்னென்ன முக்கியமான குளோபல் நியூஸை பார்க்கணும் அதே போல் திங்கக்கிழமை எந்தெந்த பங்குகளுக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க முக்கியமாக ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்குக்கெல்லாம் என்னைக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து விரைவாக பார்க்க போகிறோம் அதே போல் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்லேயும் என்னென்ன நியூஸ் எல்லாம் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது மார்க்கெட்டில் இம்பாக்ட் பண்ண வேண்டிய நியூஸ்லாம் இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய டேட்டாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் முதல் முறை பார்க்குற நண்பர்களாக இருக்கீங்கன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தொடர்ச்சி நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் எல்லாருக்கும் டைமிங்கில் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிஃப்டியுடைய ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வேறு என்னென்ன காரணம் இருக்குது மார்க்கெட் இன்னும் தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு மறுபடியும் ஆல் டைம் ஹை போகுமா அப்போ அதுக்கு என்னென்ன நியூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸு டெக்னிக்கலாக நிஃப்டி வந்து ஸ்டில் இன்னும் பதினெட்டாயிரத்துக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுன்றதே ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் ஏன் அது அது அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து வீக்லி மந்த்லி சாட்டுங்க ஸோ இது நீங்கள் வீக்லி ஓகே நம்ம மந்த்லி கூட பாருங்கள் மந்த்லியில் இங்கே பாருங்கள் ரிஜெக்ஷன் 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 இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் இந்த முறை ரிஜெக்ஷனே இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டோஜி டைப் ஆஃப் கேண்டில்ஸ் அதாவது ஒரு லைக் வந்து ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு கேண்டில் எடுத்து இப்போ வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அதாவது எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினெட்டாயிரம் பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இந்த பதினெட்டாயிரத்துலேயே நிறைய முறைக பாருங்கள் போயிட்டு போயிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் மேலே போகிறது அப்படி அங்கேருந்து ரிஜெக்ட் இப்படி தான் வந்து மார்க்கெட் வந்து இது வரைக்கும் மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கிறாங்க பட் இந்த முறை தான் வந்து ஸ்டில் பதினெட்டாயிரத்துக்கு மேலே வந்து எந்த ஒரு பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் விக் எப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வந்து புலிஷ் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் மெயினாக இது வேறு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே மார்க்கெட் இந்த மாதிரி ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போகிறப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ கண்டினியூஸ் பையிங் இந்த முறையும் வந்து இதே போல் இது வந்து நம்ம டெலிகிராம் சேனல் நண்பர்களே ஸோ டெலிகிராமுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி ஜாயின் ஆகிக்கிங்க மார்க்கெட்டுடைய லைவ் அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து பாருங்கள் நம்ம லைவாக இன்றைக்கி கொடுத்த இப்போ கொடுத்த டேட்டாஸ் இதெல்லாமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாட்கள் கண்டினியூஸாக எஃப்ஐ பைஸுங்க இது வரைக்கும் அதனால தான் பதினெட்டாயிரத்தை மார்க்கெட் வந்து ஸ்டில் இன்னும் உடைக்காம அதாவது பிரேக் லெவல் கீழே போகாமல் சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க பன்னெண்டு நாளாக எஃப்ஐ இன்னும் வந்து பை பண்ணிகிட்டு இருக்குதுன்றது என என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரேலி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா இது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது யுஎஸுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா நம்மளுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்த்ததை விடவே வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இல்லையா இதெல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவான இம்பேக்டாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இதை தாண்டி முக்கியமாக ரெண்டு விஷயத்த வந்து நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து இம்பாக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து கர்நாடகாவுடைய எலெக்ஷன் இம்பாக்ட் ஸோ காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்குன்றதுனால அது மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகுதுன்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர வாரங்களில் கவனிக்க வேண்டியது ஸ்டேட் பேங்க்குடைய ரிசல்ட் இருக்குது ஐடிசி ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது பாரதி ஆட்டல் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ சில முக்கியமான பங்குகளுடைய ரிசல்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்றதுனால இவங்களையும் வந்து நம்ம கருத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நிஃப்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இம்பார்ட்டன்ட் லெவல் எல்லாம் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா இப்ப நம்ம அப்படியே வீக்லி கூட போங்க வீக்லில எங்கெங்கெல்லாம் ரிஜெக்ஷன் பிளேஸ் போட்டோம் ஒன்னா அடுத்து அடுத்து மேல ஒரு ரிஜெக்ட் இங்க மார்க் பண்றோம் பாருங்க இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் தூக்கிடுவோம் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டா போனோம் இல்லையா இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு சாட் புரியும் நண்பர்களே தயவு செய்து சொல்றேன் கத்துக்கிட்டு பண்ணுங்க ஒன்னு பெரிய விஷயம் இல்ல உங்களாலையும் நிச்சயமா கத்துக்க முடியும் எல்லாரும் பண்ற மாதிரி அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வரலையே நம்மளுக்கு தெரியலையே அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ தான் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு லாபம் வராது அதனால் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள்
அந்த அளவு ஒன்றும் பெருசாக இறங்குமான்றது தெரியாது எந்த ஒரு நியூஸ்னாலுமே ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தாக்கம் இருக்கும் அதை வச்சுலாம் நம்ம பயந்துட முடியாது இல்லையா ஸோ ஏன்னா இதை தாண்டி அடுத்து இந்த வர வாரங்களில் ஃபெட் மீட் நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்குது ஃபெட்ஸுடைய நியூஸ் அந்த ஸ்பீச்சஸ் இருக்காங்க அவங்க நிறைய நியூஸ்லாம் அவங்க அவருடைய ஸ்பீச்சஸ்லாம் வரப்போ அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ ஆல்ரெடி இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு அப்போ இதனால் வந்து நான் இன்னி வர வர ஹைக்கு வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அப்டேட்டட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகுன்னா ஃபியூச்சரில் இன்னும் ரேலி பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம நிறைய கொடுக்கும் ஸோ இதையும் நம்ம பார்க்கணும் நெகட்டிவ் இம்பேக்டும் ஒரு சிலது பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் ஏன்னா மார்க்கெட் உயர்ந்து எவ்வளோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நம்மளுக்கு பயம் தான் அதிகமாகுது இல்லையா திடீர்னு எங்கேயா ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம நிறைய முறை அதான் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு அந்த பயம் இருக்கிறதுன்றது இயல்பு தான் ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஏறினாலும் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டிட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு இந்த ரேஞ்சு பிலோ போகிற பட்சத்தில் மேபி மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர்ஸ் ஒரு ஃபியர் வரலாம் அகைன் கீழே வந்து பதினெட்டு இரநூறு வரைக்கும் வரும் பதினெட்டு இரநூறு இம்பார்ட்டண்டான சப்போர்ட் இருக்குது இந்த லெவல் உடச்சுனா பதினெட்டாயிரம் வரைக்கும் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஸோ இப்போ ஓவரால் சார்ட் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்துட்டோமா இப்போ அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும் நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் தயவுசெய்து இது அப்படியே மார்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனை மார்க் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதான் நண்பர்களே இது வந்து சடனாக அன்னைக்கு கேப் அப்பில் கொடுத்துட்டு அப்பயே வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது நம்ம அவ்வளோ இம்பாக்ட் கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் மட்டும் புலிஷ்க்கு போங்க இந்த லைன் தான் வந்து பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது நம்ம இப்போ பேசணும் இல்லையா அந்த லெவலுங்க இது லெவல் சஸ்டெயின் பண்ணாத பட்சத்தில் மேலே போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் மல்டிபிள் சப்போர்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே பாருங்கள் மல்டிபிள் சப்போர்ட் எடுத்து உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணி மேலே போன இடம் ஸோ இந்த லெவலுக்கு பிலோவும் இந்த லெவலுக்கு அபோவும் சஸ்டெயின் பண்ணுற பட்சத்தில் தான் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட்டுடைய டேரக்ஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லை இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே சைடு வேவாகவே தான் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ குளோபல் மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி ஃப்ரைடே வந்து பார்க்குறப்ப நெகட்டிவில் க்ளோஸாக இருக்குன்றதுனால நம்ம மார்க்கெட்டை வந்து நாளைக்கு வந்து நெகட்டிவில் ஓப்பன் ஆகலாம் ஓப்பன் ஆகிட்டு மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட்வே மார்க்கெட்டாகவே போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் கொடுப்பாங்கன்றது என்னுடைய புரிதல் ஸோ ஆப்ஷன் ட்ரேடர்ஸ் கேர்ஃபுல்லாக வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே ஸோ அதே மாதிரி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை விரைவாக ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ க்ரீன் கலர் லைனெலாம் நம்ம டா சப்போர்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்குற சப்போர்ட் வந்து டிஃப்டிக்கு பதினெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ஸோ இதான் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் இங்கே வந்துருச்சா லெவலுக்கு அடுத்த சப்போர்ட் பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது அடுத்த மல்டிபிளான இந்த கேப் ஃபில்லிங் வந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சா அடுத்த சப்போர்ட் போங்க அடுத்த சப்போர்ட் பதினெட்டாயிரத்தி எழுவது இந்த வந்துருச்சா லெவலு இங்கே வந்துருச்சா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரிஜெக்ஷன் பார்ட்டு ஸோ இந்த இடம் வரைக்கும் மேக்சிமம் கீழே இறங்கலாம் அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையில் வந்து இப்போ பாருங்கள் இப் அப்படின்னு ட்ரா பண்ணிங்க இல்லையா இப்போ இப்படி வைங்க ஸோ இந்த லைன் வந்து ஈவினிங் ஸ்டார் மாதிரி இந்த லைனுக்கு பிலோ போனால் ஈவினிங் ஸ்டார் ரிஜெக்ஷன் வரும் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறுவா உடைக்கும் அப்படியே கீழே வரும் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறுன்றது ரொம்ப ஒரு டஃப் ஃபைட் லெவலாக இருக்குது ஸோ அந்த லெவல் பிரேக் ஆகாத பட்சத்தில் கவலை கிடையாது இல்லைனா இறங்கி கொஞ்சம் இறங்கி மறுபடியும் பதினெட்டாயிரத்துக்கு முந்நூறுக்கு மேலே போய் இப்படி தான் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இப்படி பாருங்கள் ட்ரெண்ட் லைனை இப்படி வச்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சூப்பர் நண்பர்களே ஸோ இது வந்து நிஃப்டிக்கான சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னு பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவது நண்பர்களே ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாலு ரேஞ்சில் தான் இருக்கு இல்லையா ஹையஸ்ட்டாக போச்சுன்னா பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவது இது வந்து நீங்கள் ஒன் ஹவர் சார்ட்டில் பார்க்குறீங்க மல்டிப்புளாக இந்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு இது
அடுத்து தேர்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது முதல்ல இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் போதும் ஸோ என்னுடைய புரிதலுங்க அதிகபட்ச மார்க்கெட் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது இந்த லெவலுக்கு மேலே நல்லா நானூறுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங் சஸ்டைன் பண்ணாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பதினெட்டு ஐநூறு வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஹையஸ்ட்டாக பதினெட்டு அறநூறு வரைக்கும் மேலே போகலாம் இது வந்து நான் எதிர்பார்க்குற லெவலுங்க அதே மாதிரி பதினெட்டு முந்நூறு பிலோ சஸ்டைன் ஆகிற பட்சத்தில் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறு வரை ப பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறு வரைக்கும் கீழே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதான் நண்பர்களே நான் வந்து வர வாரங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற லெவல் கூட ஓகேங்களா அப்படியே பேங்க் நிஃப்டிக்கு போயிடலாம் ஸோ பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஒரு இப்போ வரைக்குமே ஸ்டில் நல்ல பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் என்னுடைய புரிதல் பேங்க் நிஃப்டி பதினெட்டாயிரத்தி சாரி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி அறநூறுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் ஸ்ட்ராங் மூவிங் இருக்கும்னு சொன்னேன் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி பதினெட்டு அறநூறு வந்து பிரேக் ஆனாங்க அவன் பானு கடை 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 நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க பார்த்தோம் பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மெயினாக ஸ்டேட் பேங்க்குடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து கவனிங்க ஸோ என்னுடைய புரிதல் இந்த ஆல் டைம் ஹை பேங்க் நிஃப்டிக்கும் ஆல் டைம் ஹை ரீச் ஆகி மினிமம் பிலோ ஒரு பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஆல் டைம் ஹை போகிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருக்கிறீங்கன்னா ஆல் டைம் ஹை அபவுக்கு மேலே போனால் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் ரேலி போகிறதுக்கு இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் இங்கே வரைக்கும் போவோம் ரெண்டாவது டார்கெட் நான் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை ஆல் டைம் ஹை நியர் ஆல் டைம் ஹை இதாங்க நான் எதிர்பார்க்குற லெவல் அதுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் அடுத்த லெவல் ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது வரைக்கும் மேலே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரெண்டாவது சப்போர்ட் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி இருபது மூணாவது சப்போர்ட் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் கீழே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதான் நண்பர்களே பேங்க் நிஃப்டிக்கான ரேஞ்சு டே வைஸ் பார்க்குறப்ப ஸ்டில் இவங்களும் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆல்ரெடி மல்டிப்புளாக ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு எந்த ரேஞ்சுனா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் ஆகாத வரைக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் ஆச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் வரத்துக்கான இங்கே பாருங்கள் இங்கே நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரிஜெக்ட் ஆகி கீழே வந்துதான் அதுக்கப்புறம் புல்பேக் பண்ணாங்க அப்புறம் மறுபடியும் கீழே வந்துச்சு அப்புறம் இங்கே ஒரு முறை நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ வந்து சஸ்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு சஸ்டைன் பண்ணாத பட்சத்தில் செல்லிங் ப்ரெஷர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதை கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்து விரைவாக இன்னொரு ரெண்டு மூணு செக்டார் மட்டும் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபின் நிஃப்டி பார்த்தலாம் ஃபின் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாக்டாக ஒரு டபுள் டாப் ரேஞ்சில் வருதுருக்கு பாருங்கள் வந்து டே சார்ட்டு மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா கூட இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ரேஞ்சில் இருக்குது பட் ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக இங்கே ஒரு மார்னிங் ஸ்டாரு இங்கே ஒரு ஹேமர் கொடுத்துட்டு வால்யூம்ஸும் நல்லாவே பண்ணி தான் க்ளோஸிங் இருக்குது ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எப்படி ரேலி பண்ணுறாங்கன்றது ஏன்னா இவங்களை நம்புறதுன்றது கஷ்டம்தான் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஹேமருடைய லோவை ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு ஃபோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா அதாவது இவங்களை வந்து பை பண்ண சொல்லலை இது அபவுக்கு மேலே சஸ்டைன் பண்ணால் தான் மேலே போவான் நம் நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சுங்க நம்ம கொடுக்குறது எதுவும் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது எஜுகேஷ்னல் வியூ வண்டி தான் நீங்கள் எப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணுறாங்கன்றது பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம்லேயே நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ மெயின் ஸ்டாப் லாஸ் ஹேமர் ஸோ ஹேமருக்கு பிலோ போச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி செக்டார் வைஸ்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு செக்டார் சூப்பராக இருக்குது ஒன்று வந்து ஆட்டோ செக்டார்ஸ் ஆட்டோ செக்டார் நம்ம போன வாரமே பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்குகளில் நம்ம காமிச்சிருந்தோம் பாருங்க எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கான் பாருங்க வீக்லியில் நம்ம ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருந்தோம் எப்படி அட்ட காசம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க மாருதிலேருந்து ஈச்சர் மோட்டார்லேருந்து எல்லாமே நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் டாட்டா மோட்டார்ஸ் கூட நல்லாவே ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆட்டோ செக்டார் இன்னும் கம்மிங் மந்த்ஸில் நல்லாவே ரேலி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து பேசஞ்சர்ஸ் வைக்கிள்ஸ்க்கான டேட்டா நாளைக்கு ஆட்டோ செக்டார்ஸ்க்கு வருது ஸோ அதனால் அதுவும் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி எஃப்எம்சிஜி எஃப்எம்சிஜியில் கூட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு நாளாக பார்த்துருப்போம் நம்ம இந்துஸ்தான் கண்டினியூஸான மூவிங் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரா பண்ணி காமிச்ச லெவல்ஸு இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக பிரேக் பண்ணிவிட்டு எப்படி மூவ் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ எஃப்எம்சிஜியும் நல்லா இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா செக்டார் வைஸ் எந்தெந்த
இந்த ஸ்டாக் ஆல்மோஸ்ட் இதான் எட்டு பர்சன்ட் அப்புங்க நாலே நாலு எட்டு பர்சன்ட் நம்ம கொடுத்த ஒவ்வொன்றும் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அடுத்து இந்த அயர்கான் ஸ்டாக் இதையும் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் இந்த ஸ்டாக் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெருசாக பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா இது போன வாரத்துடைய ஹை இந்த ஹையை வந்து இன்னும் பிரேக் ஆகல பாருங்கள் இது இன்சைட் கேண்டில் ஆகிடுச்சு இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணாத பட்சத்தில் இந்த ஸ்டாக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாது இல்லைனா ரீட்ரஸ் ஆகிட்டு இப்படி எப்படி போகிறாங்கன்றதை நம்ம பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் இது சொன்னால் ஹையை பிரேக் ஆனால் மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அடுத்து மாருதி மாருதி பாருங்க டபுள் பாட்டம் எடுத்து இது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா டபுள் பாட்டம் எடுத்து இவ்வளோ அட்டகாசமான பர்ஃபார்மன்ஸ் மூன்றரை பர்சன்ட் மூணு புள்ளி எண்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரே வாரத்தில் அடுத்து எம்என்எம் ஃபினான்ஸ் எம்என்எம் ஃபினான்ஸ் வந்து பெரிய மூவிங் கொடுக்கல பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு பர்சன்ட் தான் ஏறிச்சின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் ஏறி இருக்கு ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் தான் மேலே போயிருக்கு இது வீக்லி ஸ்டார்ட்டே இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரிஜெக்ஷன் கேண்டில் வச்சுருக்காம் பாருங்கள் கேர்ஃபுல் ஆகுங்க ஸோ இது அப் இந்த லைனை பிரேக் ஆச்சுன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லையா இந்த லோ உடச்சதுன்னா எக்ஸிட் பண்ணிங்க இல்லை ரீட்ரெஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படி ரீட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இப்படி புல் பேக் பண்ணணும் இல்லையா எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுங்க இதான் உங்களுக்கான ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ எம் அண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம ஸ்விங்குன்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டரை பர்சன்ட் ஒரு வாரத்தில் கிடைக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் ஸோ அது அதை பார்த்துக்கிறது பெஸ்ட்டுங்க அடுத்து சோலா ஹோல்டிங்ஸ் சோலா ஃபினான்ஸு சோலா ஃபின் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டரை பர்சன்ட் ரெண்டு புள்ளி முப்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் அப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் வந்து ஸ்டில் ஒரு புலி சஸ்டெயினில் தான் இருக்குது ஸோ சோலா ஃபின் பா நல்லாவே சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை பர்சன்ட் இருந்தே பெரிய விஷயங்க அடுத்து சோலா ஹோல்டிங்ஸு சோலா ஹோல்டிங் அட்டகாசமான பர்ஃபார்மன்ஸு ஸோ வீக்லி பார்த்துருப்பீங்க பத்து பர்சன்ட் மோர் தென் நாலு நாள் நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டாக்கு பிஜிஎல் பிஜிஎல் வந்து கொடுத்துருந்தோம் சாரி பிஜிஎல் பிஜிஇஎல் இந்த ஸ்டாக் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பதினாறு புலிகள் மட்டும் தான் நண்பர்களே மேலே ஏறினாங்க ஏறிட்டு இங்கே பாருங்கள் அதாவது ஒரு பதினாறு புலிகள் ஒரு ஒன்னே கால் பர்சன்ட் மேலே போயிட்டு அகைன் வந்து ரீட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மேலே ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் சோறு கொண்டு வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு பின்பார் மாதிரியான ஒரு கேண்டில்ஸ் உடனே க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இதுதான் ஸ்டாப் லாஸு இந்த மேலே இருக்குது பாருங்கள் இந்த லைன் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பிலோ போச்சுன்னா எக்ஸிட் பண்ணிடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபதுன்ற ரேஞ்சை வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா பிஜிஎல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் நெஸ்லே இந்தியா இது எல்லாமே ஒன்றரை பர்சன்ட் மேலே போயிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மூவிங் கொடுக்குறாங்க அடுத்து இந்த டேட்டா மேட்டிக்ஸ் இதான் வந்து நம்ம போன வாரம் கொடுத்த ஸ்டாக் இதை நான் எக்ஸலில் போட்டு காமிச்சதுன்னா இன்னும் விரைவாக உங்களுக்கு முடிச்சிருக்கலாம் பட் நான் அது கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியல அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சார்ட்டாகவே காமிக்கிறேன் ரெண்டு பர்சன்ட் மேலே போய் பத்து பாயிண்ட் வந்து மேலே கொடுத்துருக்காங்க நண்பர்கள் ஸ்டில் இந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னும் புலிஷ் வைஸாக தான் மூவிங்கில் இருக்குது ஸோ நம்ம பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து போன வாரம் நம்ம கொடுத்த பங்குகள் சரி இப்போது இந்த வாரம் நான் எந்தெந்த பங்குகளை வந்து கவனிக்க போகிறேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொன்றா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா மேட்டிக்ஸு டாட்டா மோட்டார்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்து ரன்னிங்கில் இருக்குது இன்னும் ஸ்டில் நல்லா இருக்கிறாங்க அதனால் அதோடைய சார்ட்டை நான் காமிக்கணும் இல்லை ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ டாட்டா மோட்டார்ஸ் டேட்டா மேட்டிக்ஸ் அப்புறம் வந்து சீமன்ஸ் ஏபிபி இந்தியா சோலா ஹோல்டிங்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டாக் இன்னும் ஸ்டில் பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது இதையும் உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக நம்ம எந்தெந்த பங்குகள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலிகான் எலி இந்த இன்ஜினியரிங் எலிகான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாக்ஸ் நல்லாவே இருக்குது நண்பர்களே எலிகான் இன்ஜினியரிங் சி இந்த ஸ்டாக் வந்து இப்போ பாருங்க இப்படி பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு கப்பன் ஹேண்டில் மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்க ஒரு ஹேமர் மாதிரியான ஒரு கேண்டில் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஹையை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க நல்ல வால்யூம்ஸோடவே பிரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த இந்த லைன் போடுறோம் பாருங்கள் இதான் ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்படி ரீட்ரஸ் பண்ணிவிட்டு போய
ஸோ ஸ்டில் இன்னும் நல்லா பாசிட்டிவ் இருக்குது வால்யூம் பாருங்கள் நல்லா அக்கூமுலேஷன் நல்லா இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நல்லாவே ரேலி ஆகும் ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் தாராளமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் பண்ணுங்கள் அடுத்து சீரா சீரா ஓகேங்களா இந்த சானிட்டரி வேர் இந்த ஸ்டாக்கு இந்த ஸ்டாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸை ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உடைய ஹை அடுத்து இங்கே ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிப்ரவரியில் பிரேக் ஆச்சு பிரேக் ஆகி ட்ரை பண்ணாங்க ரிஜெக்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த முறை ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் எடுத்துகிட்டு ஒரு கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேஸில் ரிவர்சல் எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வால்யூமும் நல்லாவே டிப் தான் ஸோ இந்த ஸ்டாக் உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து பாலி கேப் நண்பர்களே வீடியோ ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்றதுனால மேபி அது லென்த்தாக போகலாம் ஸோ தயவுசெய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பிரேக்அவுட்ஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸ் நல்லாவே டிப்பாக இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்டாக சப்போர்ட் பிளேஸில் பாருங்கள் ஒரு ஹேமர் கேண்டில் பின் பார் மாதிரி ஒரு கேண்டில் வச்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு புலிஷ் ரேலியை நம்ம வந்து பாலி கேப்பில் கம்மி டேஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்றது என்னுடைய புரிதல் அடுத்து பிபிஎல் பிபிஎல் கூட ஓகே தான் இங்கே பாருங்கள் கண்டினியூஸாக நல்லாவே ஐ ஐஎல்ஓ ஃபார்மேஷனில் நல்லாவே மூவிங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது இந்த ஜானுடைய ஐயை இப்போ வந்து பிரேக் ஆகிருக்கிறாங்க நல்லா ஸ்ட்ராங் புலிஷ் கேண்டில்ஸ் எல் என்கிலிஃபிங் கூடவே வால்யூம்ஸ் கூடவே டிப் ஆகிருக்கிறாங்க வீக்லி ஸோ பிபிஎல் உங்கள் வாட்ச்சில் ஸ்லாட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டிடி பவர் சிஸ்டம் நண்பர்களே இதெல்லாம் புது ஸ்டாக்ஸு நம்ம நல்ல பிரேக் அவுட் நேரில் இருக்கிற ஸ்டாக் தான் எடுத்து வச்சு சொல்கிறேன் நல்ல வால்யூம்ஸ் டீப்பு இது வந்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் கொடுத்துட்டு நல்லா ஹை போயிருக்கும் பட் ஹையில் வந்து கொஞ்சம் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஹையை பிரேக் ஆகணும் இந்த ஹையை பிரேக் ஆகாமல் என்ட்ரி எடுக்காதீங்க தயவு செய்து அப்படின்னா இன்சைட் கேண்டலாக இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ டிடி பவர் சிஸ்டம் இது எல்லாமே கம்மிங் டேஸில் நல்லாவே ரேலி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு மூணே மூணு ஸ்டாக் மட்டும் பார்த்தலாம் கேஇசிஎல் இங்கே பாருங்கள் மந்த்லி சார்ட் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஆல் டைம் ஹை பிரேக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது கூட உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கிர்லோஸ் பிரதோஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாக் கூட பாருங்கள் நல்ல ஒரு புலிஷ் தான் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் நல்ல ஒரு புலிஷ் தான் பெரிய ரிஜெக்ஷன்ஸ் கிடையாது பட் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஹை இந்த டே உடைய ஹையை வந்து பிரேக் ஆகட்டும் ஃப்ரைடே உடைய ஹையை பிரேக் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸாகவே வால்யூம்ஸ் நல்லாவே பில்டப் பண்ணி தான் கொண்டு போகிறாங்க நல்லா இருக்குது அடுத்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டாக் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா சேலட் சேலட் ஹோட்டல்ஸும் இது ஓகே பாருங்கள் மல்டிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் ஆகி நியரில் இருக்குது பட் வால்யூம்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை அதனால் சரி ஓகே இது வேணால் சும்மா ஒரு இதுக்கு வச்சுங்க அவ்வளோதான் அடுத்து லிங்க்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ட்ரேட் பண்ணது ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் ஆல் டைம் ஹை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உடைய ஹையை பிரேக் ஆகிட்டு இருக்காங்க போன வாரமே வால்யூம்ஸும் நல்லா பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வாரமும் வந்து ஆல் டைம் ஹையில் சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு பாசிட்டிவான அப்டேட்டடாக பார்க்குது நண்பர்கள் ஸோ ஓவராலாக நான் பார்த்த வரைக்கும் எந்தெந்த பாசிட்டிவ் நியூஸும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை மாட்டேன் ஃபைனல் ஸ்டாக்கு டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப் இந்தியா பாருங்க ஒரு இதுவும் மல்டி இயர் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து ஒரு ஹை கொடுத்து அப்பயே ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அந்த வீக்கே அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்திருக்கு மறுபடியும் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அகைன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்திருக்கிறாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் க்ரீன் கலர் லைன் போட்டுங்க இல்லையா இது அபவுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் தான் பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் புலிஷ் கேண்டில் வரணும் அப்படி இல்லைனா மல்டிபிள் இயர் ரிஜெக்டடாக இப்படி ரிஜெக்ட் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தா டபுள் டாப் ஆகிடும் ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எப்படி மூ கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸோ டிஎல்எஃப் இதெல்லாம் அவங்க வாட்ச்சில் ஸ்லாட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் நண்பர்களே ஸோ விரைவாக வந்து நம்ம எந்தெந்த பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்கும் எல்லா லிஸ்ட்டையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது பெஸ்ட்டு ஸ்டாக்குகள் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த நியூ லேண்டு இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான்
டியூஸ்டே பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபெட்டுடைய அவங்களுடைய ஸ்பீச்சஸ் நிறைய இருக்குது முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா சைனாவில் பார்க்கணும் கனடாவில் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டாஸ்லாமே இருக்குது அப்புறம் மீதி எல்லாமே நிறைய யூஎஸ்டைய ஃபெட் டேட்டாஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி யூஎஸ்டைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா டியூஸ்டே இருக்குது ஸோ டியூஸ்டே வந்து இதோடைய அப்டேட் நான் கொடுக்குறேன் நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிடன் ஸ்டாக் வந்து அனுபம் வந்து ஒன்று புள்ளி பதினஞ்சு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர் ஷேர் டிவிடன் கொடுக்குறாங்க நாளைக்கு டாடா காஃபே வந்து மூணு ரூபா பெர் ஷேருக்கு டிவிடன் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எப்போ பிரதர் டிவிடன் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டே கொடுக்குறாங்க டிவிடன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஆறு ரூபா பெர் ஷேர் ஹெச்டிஎஃப்சி நாற்பத்தி நாலு ரூபா பெர் ஷேருக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஜிஎம் ப்ரீவியஸ் இவங்களுக்கு கூட டிவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நண்பர்களே இதான் நம்பர்களே குளோபல் நியூஸ் அண்ட் டிவிடன் ஸ்டாக்ஸ் நியூஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் முக்கியமான செக்டாஸ் ஒரு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நான் கவர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலிஸ்க்கு எல்லா